25 ton ndima ushimore ka në ardhur për bashkit e qarku qkoder nga Fondacioni Fundia Vëndryshe në bashkëpunime Ministrinë Mbrojtjes. E pranishme në këto shpërndarje të pakove ushimore, Ministri Mbrojtjes Olta Gjaçka ka treguar se kjo ndimë do të jetë e vazhdueshme për të gjitha familjet në nevoj, gjithashtu edhe vet kryetari i Fondacionit Fundia Vëndryshe, Arba Rajdari, ka thënë fjalën e tij duke i ardhur në ndim familjeve në nevoj. Kemi ardhur në qarkun e Shkodrës, në një koordinim me të gjithë bashkit, por dhe me Ministrinë e Mbrojtës në cila është tretuesi i projektit humanitar. Sot kemi siel rrëth 25 ton ndima, të cilat do të ndahen në të gjithë bashkit e qarkut të Shkodrës. Sot këthehemi mbas pak ditësh në qarkun e Shkodrës, ishim para pak ditësh me një ndim për 208 familje, të skemës ndimës ekonomike, por të kategoris me shumë pjestarën familje dhe me shumë fmi nën moshën 18 vjeqë, pra fmi të mitur. Rikëthejemi mbas pak ditësh kësaj rave në koordinim me fundjavë ndryshe, të cilët në fakt në kanë vënë në dispozicion të operacionit humanitar, gjithë energjinë e tyre, gjithë solidaritetin e jashtë zakonshëm që karakterizon të gjithë bamirësit, të gjithë ata që janë bërë pjesë të kësaj dhe veçanërisht arbrin që është aqë energjike dhe edhe i palodur. Për mes operacionit humanitar të inicuar nga qeveriat, koordinuar nga Ministria e Mbrojtjes bashk me gjithë aktorët e tjerë, por edhe me shërbimet sociale, me postën shqiptare, me policinë e shtetit edhe me shumë institucionet e tjera të angazhuara, sigurisht për shtetin vendorë që është ragu si kryesor në rastin e emergjensave, kemi bërt mundur, që të vim në ndim derim tani gjatë këtyre 2-3 jave intensive, 186.000 qytetarve dhe familjeve në nevoj. Kjo është i rapar që në qarku shkoder, ndahet një sasi e tjilu shqimesh për familjet në nevoj që prej për hapje zërtare të koronavirusit një muaj më parë. Nërko, Ministria e Mbrojtjes ka bërë realokimin e fondit prej 830.000 eurosh për shpërndarje në ndimave për 35 familje të cilat janë në vështirësi për shkak të pandemis që ka përfshirë vendin.